Dear children, in the number of the exercise 12.2, seventh question. Namka seventh question no A chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. That is a chord and a circle. A chord and a b. A b center is subtend an angle 120 degree. A and b is center. We will join the angle. That is 120 degree. In this radius 12 cm and the circle. Inde. Find the area of the corresponding segment of the circle. This e circle is the corresponding segment. This e angle is 120 degree. In the in the segment is the area. Gaana. Segment is the area. This is the sector. O, A, P, B is the sector. This e triangle this segment is the segment. This is the segment. This is the segment. This is the total sector. This is the triangle. the area minus This segment. This is the segment. This is the segment. This is the This is the segment. This segment. This is the segment. This is the segment. Now, we have a segment in the area and we have a sector in the area. This sector is the most important part the sector in the area. The triangle in the area minus the area. We have a segment in the area. Now, we have a angle. We have a triangle in the area. Now, we have a root 3 by 4 a square. We have a angle in the area. 90 degrees. Now, we have half bh 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 is side h is side bh 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 Segment and segment in the A P B A P B in the Varena E color E mark here the kinetic segment in the area and the team area of sector sector in the pair and the O A P B E motta maladana sector area of sector O A P B minus area of triangle. Either triangle OAB. Area of triangle OAB. Above this sector in the area, the triangle in the area minus C. We have segment in the area. That's the area. Area of sector OAPB. This sector in the area is the formula. Theta by 360 into pi r square. We have to take theta and pi and r in the value. Of theta and value are 120 angle. Aana, theta 120 degree. The radius is 12 cm. Now, this radius is the sector. Area Minus area of triangle OAB. This area of triangle OAB is the formula. We have to take the formula. R square sin theta by 2 cos theta by 2. This formula is the same as the r square. r is the radius. Theta by 2 is the same as theta. Then 120 is the same as 60. That is sin 60 cos 60. Sin 60 is the value. Cos 60 is the value. We multiply it. And the radius is the same as the radius. Then we have a formula. We have a formula. We have a triangle. Then we have a formula. 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 Now, we will the value substitute. Theta is equal to 120 divided by 360 into pi value 3.14 into radius. Radius is 12. 12 into 12. Now, we will value substitute. This is value substitute. Minus. This is the value. R square is 12 into 12 uh, into sin theta by 2. Apa, theta by 2 is sin 60 cos 60. Na Theta by 2 is 120 by 2. That is step by 2. 120 by 2 is 120 by 2. Sin 120 by 2. Cos 120 by 2. That is the same thing. 
ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം വൺ ട്വന്റിയും ത്രീ സിക്സ്റ്റിയും കട്ട് ചെയ്താൽ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് വൺ ട്വന്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ പോവുക അല്ലെ ത്രീ ടൈംസ് പോവും ഇനി ഈ ത്രീയും നമുക്ക് ഈ ഫോ ട്വൽവും കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഫോർ ടൈംസ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇതാണ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കാം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അതായത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സൈൻ വൺ ട്വന്റി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വന്റി ബൈ ടു തീറ്റ ബൈ ടു എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് തീറ്റ വൺ ട്വന്റി ആണ് ബൈ ടു അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ചെയ്തെടുത്തു ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ എഴുതാം ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ടു എന്ന് കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ടു മൈനസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു അപ്പം നമുക്ക് ഇ ടുവും ട്വൽവും കട്ട് ചെയ്താൽ സിക്സ് ഇ ടു ട്വൽവും ഇ ടുവും കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്കത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ എത്ര നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് സെവൻ ടു മൈനസ് ഇത് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് വരും അപ്പൊ വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സെവൻ ടുവിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ സെഗ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ആ ട്രയ വൺ ട്വന്റി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വൺ ട്വന്റി അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ച് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് ഇത് തേർട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പക്ഷെ ഞാൻ അത് റേഡിയസ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എപ്പോഴും ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ എന്താ നമ്മൾ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഫോമുല ഹാഫ് ബി എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എം ആണ് ഒ എം ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ബി ഇൻറ്റു ഒ എം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ ഫോം ഇനി എ ബിക്ക് പകരം നമുക്ക് എ ബി കാണാൻ പറ്റില്ല എ ബിയുടെ ഹാഫ് ആണ് എ എം അതായത് സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഈ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എ ബിയുടെ ഹാഫ് ആണ് എ എം അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ബിക്ക് പകരം ടു എ എം എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു ഒ എം അപ്പൊ ഈ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് എ എം ഇൻറ്റു ഒ എം ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ആ ഫോമിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒ എം എ എം എന്നുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെ എടുക്കാം സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എം ബൈ ആർ ഹൈപ്പോർട്ട്നിസ് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഹൈപ്പോർട്ട്നിസ് ആർ എ എം ബൈ ആർ അപ്പൊ എ എം ബൈ ആർ എ എം ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരാ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം സൈൻ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എം ബൈ ആർ അപ്പോൾ എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സൈ ഈ ആറ് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ സൈൻ സിക്സ്റ്റി ആർ സൈൻ സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എ എമ്മിന് പകരം ആർ സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു ഒ എമ്മിന് പകരം ഒ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആയിരുന്നു ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സിക്സ്റ്റിയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആർ ഒ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വൺ ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റി ഇത് ആറും ആറും കൂടി ആർ സ്ക്വയർ ആവും
പിന്നെ ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഹോസ് ക്യാൻ ഗ്രാസ് ആ ഹോസിന്റെ റോപ്പിന് അതിന് ഈ കോർണറിലാണ് ഈ സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഫീൽഡിന്റെ കോർണറിലാണ് നമ്മൾ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ റോപ്പിന് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഇത് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത്തും ഫൈവ് മീറ്റർ ഈ ലെങ്ത്തും ഫൈവ് മീറ്റർ അതായത് ആ ഹോസിന് ഫൈവ് മീറ്റർ ലെങ്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ വരെ പിന്നെ ഇവിടെ വരെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ വരെ ഉള്ള ഈ ഏരിയയിലുള്ള പിന്നെ ഗ്രാസ് മാത്രമേ ഇനി കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഹോസ് ക്യാൻ ഗ്രാസ് എത്ര ഈ ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയയുടെ എത്ര പാർട്ട് പാർട്ടിലുള്ള ഗ്രാസ് അതിന് ഗ്രാസ് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൗസിന് ഇവിടെ വരെ പോവാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ വരെ പോവാം അപ്പൊ ഇത്രയും ഏരിയയിലുള്ള ഗ്രാസ് ആണ് അതിന് കഴിക്കണത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു സെക്ടർ ഷേപ്പ് ആണ് സെക്ടർ ഇതിപ്പോ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സെക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഈ റോപ്പിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാ സർക്കിൾ അപ്പൊ ഇതൊരു സർക്കിളായി അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണിത് ഇത് സെക്ടർ ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ റേഡിയസ് ഇനി തീറ്റയും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ തീറ്റ എന്ന് പറയണത് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിള് നയൻറ്റി ആണ് എന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയറിന്റെ ഫോർ ആംഗിൾസും നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ കോർണറിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നയന്റി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയണം അപ്പൊ തീറ്റ ഇവിടെ നയന്റി ആണ് റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്ന ഈ പുല്ലിന്റെ ഇത്രയും ഏരിയയുടെ ഈ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയയുടെ റേഡിയസ് ഇതിന്റെ എന്താ റോപ്പിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ റേഡിയസ് ഫൈവ് മീറ്ററും തീറ്റ നയന്റി ആണ് അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റീജിയൻ ഡാസ് ബൈ ദ ഹോസ് സീക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് റോപ്പ് ലെങ്ത് ഓഫ് റോപ്പ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് അപ്പൊ അതാണ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ ആറ് സീക്വൽ ടു ദർഫോർ ആറ് സീക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പിന്നെ തീറ്റ സീക്വൽ ടു നയന്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ തീറ്റ എങ്ങനെ നയന്റി ഡിഗ്രി വന്നത് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റ നയന്റി ആയത് സ്ക്വയർ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് റേഡിയസ് ഫൈവ് വന്നത് ആ ഹോസിന്റെ റോപ്പിന്റെ ലെങ്ത് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് റോപ്പ് സീക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടത് ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് ദ ഹോസ് ക്യാൻ ഗ്രാസ് ഹോസ് ഗ്രാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഫോമിൽ എന്താ തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് സീക്വൽ ടു തീറ്റ ഇവിടെ നയൻറ്റി ആണ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മളോട് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആയി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് നയൻറ്റിയും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി കട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാനില്ല ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത്രയും ഏരിയയിലാണ് ഈ ഹോസിന് ഗ്രാസ് ച
റേഡിയസ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്താണ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ടെൻ മീറ്റർ ആക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ റോപ്പിന്റെ ലെങ്ത് ഫൈവിൽ നിന്ന് ടെന്നിലേക്ക് നീട്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്നിട്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ എത്ര ഏരിയ ഗ്രാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഏരിയ മൊത്തം ഗ്രാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഏരിയ ടെൻ മീറ്റർ ടെൻ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള റേഡിയസ് ഉള്ള ഈ ആർക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം ഈ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ ഈ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടാൽ ടെൻ മീറ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഏരിയ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഉണ്ടായില്ലേ വേർ ടെൻ മീറ്റർ ലോങ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എത്ര ചോദിച്ചിട്ടില്ല എത്ര കൂടുതൽ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഏരിയയുടെ അളവാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടെൻ മീറ്റർ ആയിരുന്നപ്പ കിട്ടിയ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരുന്നപ്പ കിട്ടിയ സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര ഇൻക്രീസ് ഏരിയ കിട്ടും അതായത് ഈ പാർട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാ വെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് റോപ്പിസിക്കൽ ടു ടെൻ സെന്റി ടെൻ മീറ്റർ ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് ദ ഹോസ് ക്യാൻ ഗ്രാസ് ഫോമില തന്നെയാണ് സെക്ടർ തന്നെയാണ് തീറ്റ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മുടെ തീറ്റ നയന്റി തന്നെയാണ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആ കൊടുക്കുന്നത് റേഡിയസ് ആർ എന്നുള്ളത് ഫൈവിന് പകരം ടെൻ ആയി ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സീറോ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു നയനും തേർട്ടി സിക്സും കട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ ടൈംസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ രണ്ട് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ ആയി മാറും ബൈ ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാം സെവന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെവന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ റോപ്പിന്റെ ലെങ്ത് നീട്ടിയപ്പോൾ അതിനെ ഇത്രയും ഏരിയ ആണ് ഗ്രാസി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസിങ് ഗ്രാസിങ് ഏറിയ ആണ് കേട്ടോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ്രാസിങ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗ്രാസിങ് ഏരിയ ഇത് സെവന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് നമുക്ക് മറ്റേ ഏരിയ എത്രയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സോറി സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല തോന്നുന്നു നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് അല്ലെ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗ്രാസിങ് ഏരിയസ് ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യണം സെവന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇത്രയും ഇൻക്രീസ് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇൻക്രീസ് കിട്ടി